This video will explain the sexual reproduction in plant. The flower has two reproductive parts, the male and the female. Stamens are part of male reproduction. Carpel are part of female reproduction. Sesetengah bunga mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan ini dan dipanggil sebagai bunga bisexual. Contoh adalah seperti bunga P, bunga rose china, bunga raya dan lain-lain. Sesetengah bunga juga mempunyai hanya salah satu bahagian pembiakan jantan atau betina. Ini dipanggil sebagai bunga unisexual. Untuk bunga jenis unisexual, hanya pokok yang mempunyai bunga bahagian betina sahaja yang akan menghasilkan buah. Contoh pokok yang mempunyai bunga jenis unisexual adalah seperti jagung, timun, betik dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari berkenaan dengan setiap struktur yang terdapat pada bahagian pembiakan jantan iaitu stamen dan bahagian pembiakan betina iaitu karpel. Stamen terbahagi kepada dua bahagian iaitu anter dan filamen. Anter akan menghasilkan polen grain yang mengandungi male gamete. Filamen pula berfungsi untuk menyokong enter. Karpel pula terdiri dari tiga bahagian iaitu stigma, style dan ovari. Stigma berfungsi untuk menerima pollen grain semasa proses pendebungaan atau pollination. Style pula berfungsi untuk menghubungkan stigma dan ovari. Dalam ovari mempunyai ovule yang akan menghasilkan female gamete iaitu dikenali sebagai egg cell. Sesetengah ovari bunga mempunyai satu atau lebih ovule. Dalam sexual reproduction in plants, male gamete akan bercantum bersama female gamete atau egg cell untuk membentuk zygote. Ini dikenali sebagai proses persenyawaan atau fertilization process. Dan untuk fertilization process berlaku, pertamanya male gamete mestilah dapat mencapai female gamete. Ini adalah kerana male gamete terletak pada enter yang tidak bersambung dengan bahagian pembiakan betina. Jadi, proses pendebungaan atau pollination akan berlaku. Pollination is the transfer of a male gamete from enter to the stigma. Jika pollen grain dari enter berpindah ke stigma bunga yang sama, ia dipanggil self pollination. Jika pollen grain dari enter berpindah ke stigma bunga yang berlainan, tetapi spesies yang sama, ia dipanggil sebagai cross pollination. Self pollination dan cross pollination ini sudah pun diajar sewaktu sains PT3. Pollination berlaku dengan bantuan pollinators agent seperti angin, air dan haiwan seperti lebah dan rama-rama. Selepas pollination berlaku, pollen grain akan jatuh pada permukaan stigma. Stigma akan menghasilkan cecair gula iaitu sugary liquid. Cecair gula ini akan merangsang pollen grain tersebut to germinate and produce the pollen tube. The pollen tube will grow throughout the style to the ovule. Semasa pollen tube itu membesar, generatif nukleus yang ada di dalamnya akan membahagi secara mitosis untuk menghasilkan dua nukleus jantan atau male nuclear. Selepas itu, pollen tube sampai ke ovari dan masuk ke dalam embryo sac melalui mikropil. Pollen tube nucleus disintegrates. One of the male nuclei fuses with the egg cell female gamete untuk menghasilkan zygote yang diploid. Zygote akan berkembang untuk membentuk embryo. Embryo akan berkembang untuk menghasilkan radikal, plumule dan cotyledons. The other male nucleus will fuse with two polar nuclei untuk menghasilkan triploid nucleus. Triploid nucleus ini akan berkembang untuk membentuk endosperm. Endosperm berfungsi untuk membekalkan makanan kepada embryo yang akan membesar dan berkembang nanti. Oleh kerana ada dua persenyawaan yang berlaku, jadi ini dipanggil sebagai double fertilization. Selepas persenyawaan berlaku, zygote dan triploid nucleus akan dihasilkan. Zygote akan berkembang membentuk embryo di dalam ovule. The outer integument of the ovule become the seed coat or testa. The function of testa is to protect the seed. Keseluruhan ovule akan menjadi biji benih atau seed. Ovari akan menjadi buah. Kesemua bahagian bunga lain selain dari ovari seperti sepal, Petal dan stigma akan layu dan tercabut. Dalam ovari mempunyai ovule. Dalam ovule mempunyai embryo sac. In embryo sac, contain mother cell which is diploid. Embryo sac mother cell akan melakukan meiosis dan menghasilkan empat sel haploid yang dikenali sebagai megaspores. From these four haploid cell megaspores, three of the cell will disintegrate. Baki satu haploid sel megaspor tadi akan berkembang dan membesar dan akan melakukan mitosis sebanyak 3 kali. Ini akan menghasilkan 8 nukleus yang haploid. Nukleus-nukleus ini berkongsi cytoplasma yang sama. Embryo sac pula akan matang dan dipanggil sebagai mature embryo sac. Tiga daripada nukleus akan bergerak ke hujung atas bertentangan dengan mikropil dan membentuk sel yang dipanggil sebagai antipodal cells. Tiga nukleus lagi akan bergerak ke bawah berhampiran dengan mikropil. 
Dua dari nukleus ini akan membentuk synergic cells dan satu lagi akan membentuk egg cell iaitu female gamete. Baki dua lagi nukleus akan berada di tengah-tengah embryo sac untuk membentuk polar nuklei. When fertilization takes place, only egg cell and polar nuclei will be fertilized. The synergic cell and antipodal cells will disintegrate.